ഹാപ്പി പി എസ് സി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഹലോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് എസ് സി ആർ ടി സിലബസ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഭൂമി കഥയും കാര്യവും എന്ന അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത്തിരി വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിനെ അക്ഷാംശ രേഖകളും രേഖാംശ രേഖകളുമായി രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇറക്കുന്നത് അത് ഇത് ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് അക്ഷാംശ രേഖകളുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഭൂമി കഥയും കാര്യവും നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഭൂമി ഗോളാകൃതിയാണെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആര് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ തെയിൽസ് ഭൂമി ഗോളാകൃതിയാണെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആര് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ തെയിൽസ് ഇതൊരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളതുമാണ് ഭൂമി ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചത് ആര് തെയിൽസ് ഭൂമി ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിച്ച വ്യക്തി തെയിൽസ് തെയിൽസ് ജീവിച്ചിരുന്ന നൂറ്റാണ്ട് ഏത് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് തെയിൽസ് ജീവിച്ചിരുന്ന നൂറ്റാണ്ട് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് ഭൂമി ഗോളാകൃതി ആണെന്ന് സ്ഥാപിച്ച ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകർ പൈത്തഗോറസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഭൂമി ഗോളാകൃതിയാണെന്ന സ്ഥാപിച്ച ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ഗോളാകൃതിയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ച ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകർ പൈത്തഗോറസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂമി ഗോളാകൃതി ആണെന്ന ആശയത്തെ ശക്തമായി പിന്താങ്ങിയത് ആരാണ് കോപ്പർനിക്കസ് ഭൂമി ഗോളാകൃതി ആണെന്ന ആശയത്തെ ശക്തമായി പിന്താങ്ങിയത് കോപ്പർനിക്കസ് ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതി ആണെന്നും സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിൽ അത് സ്വയം കറങ്ങുന്നു എന്നും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്യഭടൻ ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതി ആണെന്നും സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിൽ അത് സ്വയം കറങ്ങുന്നു എന്നും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്യഭടൻ ലോകം ചുറ്റിയുള്ള കപ്പൽ യാത്രയിലൂടെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയിച്ച നാവികൻ മകല്ലൻ ലോകം ചുറ്റിയുള്ള കപ്പൽ യാത്രയിലൂടെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയിച്ച നാവികൻ മകല്ലൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാൽ തെയിൽസിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം പൈത്തഗോറസ് അരിസ്റ്റോട്ടില് അതുപോലെ തന്നെ മകലിനെ കുറിച്ചും ഇവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആര്യഭടനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭൂമി ഗോളാകൃതിയാണെന്നൊരു ആശയത്തിലേക്കാണ് അവരൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പം അതിൽ തെയിൽസിൻ്റെ ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടി സ്വയം കറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്യഭടൻ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ഇതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഭൂമി ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് തെയിൽസ് അതിനുശേഷം അത് സ്ഥാപിച്ചത് പൈത്തകോറസും അരിസ്റ്റോട്ടിലും പിന്നീട് ആശയത്തെ ശക്തമായി പിന്താങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് കോപ്പർ നിക്കസ് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്നും അത് സ്വയം സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടി സ്വയം കറങ്ങുന്ന വിശ്വസിച്ചത് ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്യഭടനാണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാം ലോകം ചുറ്റിയുള്ള കപ്പൽ യാത്രയിലൂടെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയിച്ച നാവികൻ മകല്ലൻ ലോകം ചുറ്റിയുള്ള കപ്പൽ യാത്രയിലൂടെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയിച്ച നാവികൻ മകല്ലൻ എന്നാൽ ഭൂമിക്ക് കൃത്യമായ ഗോളാകൃതി അല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഭൂമിക്ക് കൃത്യമായ ഗോളാകൃതി അല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഭൂമിയുടെ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങൾ അല്പം പരന്നതും മധ്യഭാഗം ചെറുതായി വീർത്തതുമായ ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഭൂമിയുടെ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങൾ അല്പം പരന്നതും 
മധ്യഭാഗം ചെറുതായി വീർത്തതുമായ ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ അപ്പം ഐസക് ന്യൂട്ടനെ ഇവർ ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭൂമിയുടെ ധ്രുവപ്രദേശം അല്പം പറയുന്നതാണ് മധ്യഭാഗം ചെറുതായി വീർത്തതുമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് ധ്രുവങ്ങൾ അല്പം പരന്നതും മധ്യഭാഗം ചെറുതായി വീർത്തതുമായ ഗോളാകൃതിയെ വിളിക്കുന്നത് ജിയോ എ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ധ്രുവങ്ങൾ അല്പം പരന്നതും മധ്യഭാഗം ചെറുതായി വീർത്തതുമായ ഗോളാകൃതിയെ വിളിക്കുന്നത് ജിയോയിഡ് അടുത്തതായ ചോദ്യം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജിയോയിഡ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ജിയോയിഡ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഭൂമിയുടെ ആകൃതി പല പ്രാവശ്യം പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം കാൽനടയായും കപ്പലയാത്ര ചെയ്തും ഭൂമിയെ വലം വെച്ച സാഹസിക സഞ്ചാരി കാനഡക്കാരനായ ജീൻ ബലിവോം ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി സിയിലെ സിലബസിൽ വന്നിട്ടൊരു പേരാണത് ജീൻ ബലിവോ പണ്ടത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി നമുക്ക് വ്യക്തിയെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാൽനടയായും കപ്പലയാത്ര ചെയ്തും ഭൂമിയെ വലം വെച്ച സാഹസിക സഞ്ചാരി കാനഡക്കാരനായ ജീൻ ബലിവോ അടുത്ത ചോദ്യം കാനഡക്കാരനായ ജീൻ ബലിവോ എത്ര വർഷമെടുത്താണ് ഭൂമിയെ വലം വെച്ചത് പതിനൊന്ന് വർഷം കാനഡക്കാരനായ ജീൻ ബലിവോ എത്ര വർഷമെടുത്താണ് ഭൂമിയെ വലം വെച്ചത് പതിനൊന്ന് വർഷം ഭൂമിയുടെ ഏകദേശം ചുറ്റളവ് നാൽപ്പതിനായിരം ഭൂമിയുടെ ഏകദേശം ചുറ്റളവത് ചുറ്റളവ് നാൽപ്പതിനായിരം ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന വൻകര ഏഷ്യ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന വൻകര ഏഷ്യ ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം കണ്ടെത്തുവാൻ ആദ്യമായി ശ്രമിച്ച ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകൻ ഇറാത്തോസ്തനീസ് ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം കണ്ടെത്തുവാൻ ആദ്യമായി ശ്രമിച്ച ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകൻ ഇറാത്തോസ്തനീസ് സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് കണ്ടെത്തിയത് ഇറാത്തോസ്തനീസ് സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് കണ്ടെത്തിയത് ഇറാത്തോസ്തനീസ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ച തത്വചിന്തനം ചോദിച്ച ഇറാത്തോസ്തനീസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റരുത് ഇറാത്തോസ്തനീസ് ജനി ജീവിച്ച നൂറ്റാണ്ട് ബി സി മൂന്ന് ഇറാത്തോസ്തനീസ് ജീവിച്ച നൂറ്റാണ്ട് ബി സി മൂന്ന് ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗ്രീസിൽ ദൂരമളക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യൂണിറ്റ് സ്റ്റേഡിയ ബി സി നൂ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൂരമളക്കാൻ ഗ്രീസിൽ എന്ത് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റേഡിയ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് എത്ര എന്നാണ് ഇറാത്തോസ്തനീസ് കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടര ലക്ഷം സ്റ്റേഡിയ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് എത്ര എന്നാണ് ഇറാത്തോസ്തനീസ് കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടര ലക്ഷം സ്റ്റേഡിയ അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഏകദേശം ചുറ്റളവ് നമ്മൾ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇറാത്തോസ്തനീസ് പറയാണ് ഗ്രീസിൽ ദൂരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് സ്റ്റേഡിയ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയയുടെ അളവിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടര ലക്ഷം സ്റ്റേഡിയ ആണ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ഇറാത്തോസ്തനീസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോളോപരിതലത്തിൽ വരകൾ ഓരോന്നും ഏത് അളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായ കോണീയ അളവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗോളോപരിതലത്തിൽ വരകൾ ഓരോന്നും ഏത് അളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായ കോണീയ അളവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്ലോബിൽ നെടുകെ കാണുന്ന വരകൾ അക്ഷാംശ രേഖകൾ ഗ്ലോബിൽ നെടുകെ കാണുന്ന വരകൾ അക്ഷാംശ രേഖകൾ ഗ്ലോബിൽ കുറുകെ കാണുന്ന വരകൾ രേഖാംശ രേഖകൾ ഗ്ലോബിൽ കുറുകെ കാണുന്ന വരകൾ രേഖാംശ രേഖകൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് വാക്കിൽ നെടുകെ കുറുകെ ഗ്ലോബിൽ നെടുകെ കാണുന്നത് ഗ്ലോബിൽ കുറുകെ കാണുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സിക്ക് എന്തായാലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എൽ എന്ന അക്ഷരം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫാബറ്റിലെ എൽ എന്ന അക്ഷരം ഓർത്താൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലിന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഒരു ഒന്ന് വരയ്ക്കും അല്ലേ ആ ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്ന രേഖയാണ് എന്ത് രേഖാംശ രേഖകൾ അപ്പം ആദ്യം ഒന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ വലത്തോട്ടിക്ക് ഒരു വര അല്ലേ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടൊരു വര വരയ്ക്കും നമ്മൾ ആ വരയാണ് ഇത് അക്ഷാംശ രേഖകൾ അപ്പം നമ്മൾ നെടുകെ കുറുകെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നെടുകെ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കുറുകെ എന്ന് വാക്കൾ വാക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക അതിനുശേഷം നെടുകെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അത് ഒന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അതെന്താണ് ഫ്ല
അക്ഷാംശരേഖകൾ ഇനി തെറ്റിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗ്ലോബിൽ നെടുകെ കാണുന്ന വരകൾ അക്ഷാംശ രേഖകൾ ഗ്ലോബിൽ കുറുകെ കാണുന്ന വരകൾ രേഖാംശ രേഖകൾ അപ്പൊ കുറുകെ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ ആലോചിക്കുക ഒന്ന് കുറുകിയതാണ് അല്ലേ ഒന്ന് ചെറുതാണ് അപ്പൊ ആ ചെറുത ഒന്നെന്ന് വരച്ച എന്തായി രേഖാംശ രേഖ ആയി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഒന്ന് കുറുകയാണ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഭൗമോപരിതരത്തിലെ ഓരോ ബിന്ദുവിലേക്കുമുള്ള കോണീയ അകലമാണ് അക്ഷാംശം ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഭൗമോപരിതരത്തിലെ ഓരോ ബിന്ദുവിലേക്കുമുള്ള കോണീയ അകലമാണ് അക്ഷാംശം ഡെഫിനേഷൻ പോലെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഭൗമോപരിതരത്തിലെ ഓരോ ബിന്ദുവിലേക്കുമുള്ള കോണീയ അകലമാണ് അക്ഷാംശം ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക ദണ്ഡ് അച്ചുതണ്ട് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക ദണ്ഡാണ് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നത് എന്തിനടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അച്ചുതണ്ടിനെ ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നത് എന്തിനടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അച്ചുതണ്ടിനെ ഇനി ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ രേഖ ഭൂമധ്യരേഖ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ രേഖ ഭൂമധ്യരേഖ നമ്മളൊരു ഗ്ലോബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക നടുക്കൂടെ ഒരു വലയം പോലെ കാണുന്ന രേഖയാണ് എന്ത് അക്ഷാംശ രേഖ അതാണ് ഇവയെ ഭൂമധ്യരേഖ നടുക്ക് എന്താ പറയുക സെൻട്രലായിട്ട് കാണുന്ന രേഖ അക്ഷാംശ രേഖ ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ കോണീയ അളവ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭൂമധ്യരേഖയുടെ കോണീയ അളവ് പൂജ്യം ഡെ ഡിഗ്രി നമുക്ക് പറയാം പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശ രേഖ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ കോണീയ അളവ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് കാണുന്നത് ഉത്തര ധ്രുവം ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് കാണുന്നത് ഉത്തര ധ്രുവം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തെക്ക് കാണുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദക്ഷിണ ധ്രുവം ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാർഗം പറഞ്ഞുതരാം ഭൂമധ്യരേഖ പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മുടെ പറയാം നടുക്കൂടെ പോകുന്ന രേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്ഷാംശ രേഖ അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗമാണ് എന്ത് വടക്ക് അതായത് വടക്ക് എന്ന് പറയാം മുഗൾ ഭാഗം ഉത്ത ഉത്തര ഭാഗം അല്ലെ ഉത്തരം വടക്കിനെ വേറെ രീതി എന്താ പറയാ ഉത്തരം ഉത്തര ധ്രുവം അപ്പൊ മുകളിലാണ് നമ്മളൊരു വീടിന്റെ ഉത്തരം എവിടെ ആയിരിക്കും മുകളിലായിരിക്കും അപ്പൊ മുഗൾ ഭാഗം ഉത്തര ധ്രുവം ഇനി താഴെ ഈ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ താഴെ കാണുമ്പോഴും ദക്ഷിണ ധ്രുവം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർത്തിരക്ക് എളുപ്പമാണ് എന്താണ് ദക്ഷിണ താഴത്താണ് നമ്മൾ ദക്ഷിണ സാധാരണ വെക്കുക എന്ന് പറയും അതിൽ ചെറിയൊരു കോഡ് പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ താഴത്ത് ദക്ഷിണ വെക്കുമ്പോൾ അതാണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവം വടക്ക് കാണുന്നത് എന്താണ് മുകളിൽ കാണുന്നത് ഉത്തര ധ്രുവം അപ്പൊ ഉത്തര ധ്രുവ ഉത്തര ഭൂ വീടിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് എപ്പോഴും മുകളിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഭൂമധ്യയുടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് അതായത് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗം ഉത്തര ധ്രുവവും ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തെക്ക് കാണുന്നത് അതായത് ഭൂമധ്യരേഖ അടിയിൽ കാണുന്നത് ദക്ഷിണ ധ്രുവവും തെറ്റരുത് ഇനി ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് കാണുന്ന രേഖ ഉത്തരായന രേഖ ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഭൂമധ്യരേഖയുടെ മുകളിൽ മുകളിലാണ് വടക്കെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് ഉത്തരമെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ആ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഉത്തരായന രേഖ അപ്പോൾ അതുപോലെയാണെങ്കിൽ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി തെക്കുള്ള അക്ഷാംശ അക്ഷാംശ രേഖ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ദക്ഷിണായന രേഖ അല്ലെ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി തെക്കുള്ള രേഖയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ദക്ഷിണായന രേഖ അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് കാണപ്പെടുന്ന അക്ഷാംശ രേഖ ആർട്ടിക് വൃത്തം അപ്പൊ നമ്മൾ മുകളിൽ കാണുന്ന അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി ആർട്ടിക് വൃത്തം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി തെക്ക് കാണപ്പെടുന്ന അക്ഷാംശ രേഖയോ അന്റാർട്ടിക് വൃത്തം അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഭൂമധ്യരേഖ എന്ന് ഓർക്കുക നമ്മൾ നടക്കൂടെ കാണുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഭൂമധ്യരേഖ ഒന്നെന്നുള്ളത് രേഖാംശ രേഖയാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് പോകുന്ന പോലെ കാണുന്ന രേഖ അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം നമ്മൾ കഥ പോലെ ഓർത്താൽ മതി ഒരു നേരെയുള്ള ഫ്ലാറ്റ് പോലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പോലത്തെ രേഖയിലെ മുഗൾ ഭാഗം വടക്കും അതായത് ഉത്തരം ഉത്തര ധ്രുവം മുകളിലും താഴത്തെ എന്താണ് ദക്ഷിണ ധ്രുവം കാണപ്പെടുന്നു അതിലെ
ഭൂമിയെ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്ന അക്ഷാംശരേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമിയെ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്ന അക്ഷാംശരേഖയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ വടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അർദ്ധഗോളം ഉത്തരാർദ്ധഗോളം ഭൂമധ്യരയുടെ വടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അർദ്ധഗോളം ഉത്തരാർദ്ധഗോളം അതായത് ഭൂമധ്യരയുടെ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരാർദ്ധഗോളം ആ ഗോളം പറയുന്നത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് തെക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അർദ്ധഗോളം ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളം വെരി സിമ്പിൾ നമുക്കിത് വളരെ ടഫ് ആണെന്നൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും ഓർത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് അത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷനാണത് ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ വൃത്തം ഭൂമധ്യരേഖ ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശ വൃത്തം ഭൂമധ്യരേഖ ഇനി ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ അക്ഷാംശരേഖകളെ പറയുന്നത് വടക്ക് അക്ഷാംശരേഖകൾ ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ അക്ഷാംശരേഖകളെ പറയുന്നത് വടക്ക് അക്ഷാംശ രേഖകൾ ദക്ഷിണാർദ്ധഗോളത്തിൽ അക്ഷാംശരേഖകൾ അപ്പം എന്ത് വിളിക്കും തെക്ക് അക്ഷാംശ രേഖകൾ ഇനി നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്ത് നാൽപ്പത് ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് നാൽപ്പതും ഒരു നാൽപ്പതിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി പി എസ് സിക്ക് വന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓരോ വരിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഭൂമി ഗോളാകൃതിയാണ് നാശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ തെയിൽസ് ഭൂമി ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചത് ആര് തെയിൽസ് തെയിൽസ് ജീവിച്ച നൂറ്റാണ്ട് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് ഭൂമി ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ച ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകൻ പൈത്തഗോറസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഭൂമി ഗോളാകൃതിയാണെന്ന ആശയത്തെ ശക്തമായി പിന്താങ്ങിയത് കോപ്പർ നിക്കസ് ഭൂമിക്ക് ഗോളാകൃതിയാണെന്നും സാങ്കല്പിക അച്ചുത്തണ്ടി അത് സ്വയം കറങ്ങുന്നെന്നും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രൻ ആര്യഭടൻ ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രൻ ആര്യഭടൻ ലോകം ചുറ്റിയുള്ള കപ്പൽ യാത്രയിലൂടെ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിച്ച നാവികൻ മകല്ലൻ തെറ്റരി ദുരുണ്ടതാണ് തെളിച്ച നാവികൻ മകല്ലൻ ഭൂമിക്ക് കൃത്യമായ ഗോളാകൃതിയല്ല ജിയോയുടെ ആകൃതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഭൂമിയുടെ ധ്രുവ അല്പം പരന്നതും മധ്യഭാഗം ചെറുതായി വീർത്തതുമായ ഗോളാകൃതിയെ വിളിക്കുന്നത് ജിയോയിഡ് ധ്രുവങ്ങൾ അല്പം പരന്നതും മധ്യഭാഗം ചെറുതായി വീർത്തതുമായ ഗോളാകൃതിയെ വിളിക്കുന്നത് ജിയോയിഡ് ജിയോയിഡ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഭൂമിയുടെ ആകൃതി കാൽനടയായും കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്തും ഭൂമിയെ വലം വെച്ച സാഹസിക സഞ്ചാരി കാനഡക്കാരനായ ജീൻ ബലിവോ കാനഡക്കാരനായ ജീൻ ബലിവോ എത്ര വർഷം എടുത്താണ് ഭൂമിയെ വലം വെച്ചത് പതിനൊന്ന് വർഷം ഭൂമിയുടെ ഏകദേശം ചുറ്റളവ് നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന വൽക്ക വൻകര ഏഷ്യ ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം കണ്ടെത്തുവാൻ ആദ്യമായി ശ്രമിച്ച ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തനീർ ആത്തോസ്തനീസ് സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഭൂമിയിൽ ചുറ്റളവ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഇറാത്തോസ്തനീസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇറാത്തോസ്തനീസ് ജീവിച്ച നൂറ്റാണ്ട് ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ബി സി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഗ്രീസിൽ ദൂരമളക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യൂണിറ്റ് സ്റ്റേഡിയ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഗ്രീസിൽ ദൂരമളക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റേഡിയ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് എത്ര എന്നാണ് ഇറാത്തോസ്തനീസ് കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടര ലക്ഷം സ്റ്റേഡിയ ഗോളോപതിരത്തിൽ വരകൾ ഓരോന്നും ഏത് അളവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായ കോണിയ അളവുകളെ ഗ്ലോബിൽ നെടുകെ കാണുന്ന വരകൾ അക്ഷാംശ രേഖകൾ ഗ്ലോബിൽ കുറുകെ കാണുന്ന വരകൾ രേഖാംശ രേഖകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലേ ഒന്ന് ഒന്ന് കുറുകയാണ് അത് രേഖാംശം അത് കഴിഞ്ഞ വലത്തോട്ട് വരയ്ക്കണത് അക്ഷാംശം ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഭൗമോപരിതത്തിൽ ഓരോ ബിന്ദുവിലേക്കുമുള്ള കോണിയ അകലമാണ് അക്ഷാംശം ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന സാങ്കല്പിക ദണ്ട് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നത് എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അച്ചുതണ്ടിനെ ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശരേഖ ഭൂമധ്യരേഖ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ കോണിയ അളവ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് കാണുന്നത് ഉത്തരധ്രുവം ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തെക്ക് കാണുന്നത് ദക്ഷിണ ധ്രുവം ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് കാണുന്ന രേഖ ഉത്തരായന രേഖ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി തെക്ക് കാണുന്ന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് കാണപ്പെടുന്ന അക്ഷാംശരേഖ ആർട്ടിക് വൃത്തം അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് കാണുന്ന അക്ഷാംശരേഖ ആർട്ടിക് വൃത്തം അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി തെക്ക് കാണുന്ന അക്ഷാംശരേഖ അന്റാർട്ടിക് വൃത്തം ഭൂമിയെ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്ന അക്ഷാംശരേഖ ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ വടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അർദ്ധഗോളം ഉത്തരാർദ്ധഗോളം ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക്